మీకు ఐ నో యూ గైస్ డోంట్ లైక్ లెక్చర్స్ మీకు ఎక్కువ లెక్చర్ సిస్టమ్ ఉండేవి కాలేజీలో అటెండెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో డెమోక్రసీలో ఓటు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాలేజ్కి పోకుండా మనం డుమ్మ కొడితే ఎట్లయితే మనం ఎగ్జామ్ రాయలేమో అట్లనే ఓట్ వేయకపోతే డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే మన ఆలోచనకు మన యొక్క ఐడియాలజీకి విలువ ఉండదు ఎందుకంటే ఎవరైతే ఓట్ వేస్తారో ఎవరైతే ఓటుకు పోతారో ఎవరైతే ఓట్లో లైన్లో నిలబడి ఓట్ వేస్తారో వాళ్ళే అల్టిమేట్గా ఈ దేశం తలరాత రాస్తారు ఈ దేశాన్ని ఎవరు నడపాలి ఎవరు నడపద్దు హూ షుడ్ రన్ దిస్ హూ షుడ్ నాట్ రన్ ఇట్ దేల్ గెట్ టు డిసైడ్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ షో అప్ టు ఓట్ దే గెట్ టు డిసైడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనము సినిమాలు చూస్తాం సినిమాలలో ఏమంటాం అందరు పొలిటీషియన్స్ లంగలు దొంగలని చూపెడతారు కరెక్ట్ వాళ్ళందరు అవినీతి పరులు అందరు లంగలు దొంగలు వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్డర్లు చేస్తుంటారు ఇంకోటి చేస్తుంటారు అదే పనిలో ఉంటారు కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు ఆడ ఎందుకు వస్తారంటే చదువుకున్న వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లాంటి లీడర్ కావాలనో డిసైడ్ చేసుకోక ఎట్లాంటి లీడర్ కావాలనో ఆలోచించక ఆలోచించిన ఆ ఆలోచనను ఓటు రూపంలో పోయి ఓట్ వేయక అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది ఎవరైతే పోయి ఓటు వస్తారో వాళ్ళ రిజల్ట్ వాళ్ళ థింకింగు వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఐడియాకు తగ్గ విధంగా ఉన్నలే వస్తారు సో వై షుడ్ యూ ఓట్ జస్ట్ లైక్ అటెండెన్సెస్ ఇన్ అ కాలేజ్ ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హౌ ఓటింగ్ షుడ్ బీ ఇన్ అ డెమోక్రసీ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మీకు ఇంకో మాట తెలుసో లేదో మీరు తెల్లారి లేస్తే మీరు చూసే ఆ సెల్ ఫోన్ నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రి పండుకునే ముందు మీరు మీరు ఏం తింటారో నాకు తెలియదు ఇవాళ రేపు కానీ మీరు తినే తిండి దాకా ఒకవేళ దెబ్బన పాలు దాగి పండుకుంటే ఆ పాల దాకా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ ద టారీఫ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై పొలిటీషియన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసా అసలు పాలు పెరుగు మీద జిఎస్టీ ఉంది ట్యాక్స్ ఉంది కానీ ఒక ఇప్పుడు మెగాకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉందనుకో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నేను కొనుక్కున్నా అనుకో ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనుకో దాని మీద ట్యాక్స్ లేదు ఇదో ఎట్లయితున్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లయితున్నాయి అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నవాళ్ళు పార్లమెంట్లో ఎంపీలు ఉన్నవాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్స్ మరి ఇట్లాంటి డిసిషన్ ప్రతి డిసిషన్ మనను డే టు డే ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే విల్ బీ ద లూజర్స్ దట్స్ వాట్ ఐ వెట్ సెట్ సో సింపుల్గా అన్న అన్నట్టు మనం గల్లీల గణేషుని పెట్టినప్పుడు చంద ఇచ్చుడు ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు అక్కడ హక్కు ఉండాలంటే ఓట్ వేస్తేనే ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుంది అని నాకు తెలిసి వీళ్ళు చంద తీసుకునే టైప్ ఇచ్చే టైప్ కాదు వీళ్ళు చంద అయ్యారు ఎవరిడా అంత సీన్ లేదు ఇడా అంత వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర పాకెట్ మనీ తీసుకునే టైప్ తప్ప ఇచ్చే టైప్ కాదు ఇది అంతేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్